kusahau kusubscribe like na comment Habari za saa hizi wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu ya Tamtam TV popote pale mlipo duniani Najua mnaendelea vizuri na majukumu yenu kama ilivyo kawaida kama ilivyo ada Mimi naitwa Dr. Love ama unaweza kaniita Dr. Tamtam -tam. Na hii ni Tamtam -tam TV baby Leo nimekuja na makala fupi ambayo makala hii a nimeiandaa kutokana na malalamiko kadhaa ambayo nimeyapokea kutoka kwa wanawake kadhaa wakielezea juu ya mambo yanayowakwaza asa wakati wa kufanya tendo la ndoa na waume zao lakini wanashindwa kuwa wazi. Kwa asilimia kubwa sana ya hawa watu wameniambia kwamba tatizo linalowasibu sana ni usafi kwa wanaume zao. Wanadai kwamba wanaume wao mara nyingi uh, uwa ni wachafu sana wakati ambapo wanakutana na watu wao na uwa ni kero kwao lakini kwa kuwa wao ni wanyonge kwa wapenzi wao na wapendi kuonesha kama wamekwazwa na wapenzi wao basi huwa wanajifanya tu kwamba hakuna chochote kibaya kinachoendelea lakini ni mara nyingi sana kwamba uwa hawafurahishwi na mambo kadhaa Mtataja maeneo ambayo yamelalamikiwa na watu wengi na wadada wengi ili wanaume wajaribu kuyafanyia kazi kipindi ambacho wanataka kukutana na wapenzi wao. Sehemu iliyolalamikiwa namba moja kwamba huwa ni chafu sana kwa wanaume ni sehemu ya kinywa, mdomoni. Wanawake wengi wanasema kwamba uh, wanaume wao huwa mara nyingi unakuta wananuka mdomo. Kipindi wanaenda kukutana nao unakuta hawajafanya usafi kwenye vinywa vyao. Hawajapiga mswaki ama vinginevyo ametoka kunywa mapombe yake huko au kuvuta sigara ama wakati mwingine bangi. Kwa hiyo akikutana naye anatamani kuziba pua zake lakini inakuwa hakuna jinsi kwa sababu tu ni mpenzi wake asijakaribu mambo mengine akakosa bahati. Lakini wamelalamikia sana wavuta sigara na wanywa pombe kwamba wao ndio huwa wanaongoza kwa kumuka midomo na huwa wanawakera sana hasa pale ambapo wanahitaji kuwa busu mdomoni kwa sababu huwa wanaamini wanakula uchafu kwa hiyo kimsingi wanaume kipindi ambacho mnataka kukutana na wanawake zenu jaribuni kupiga mswaki kikamilifu lakini uh, jaribuni pia utafuna vitu ambavyo vinaweza vikaongeza harufu nzuri kwenye kinywa chako kwa mfano kutafuna big G ama pipi mbalimbali ambazo zitaleta harufu nzuri kwenye kinywa chako kwa sababu mara nyingi kipindi unachoenda kukutana na mpenzi wako huwa inakuwa ni zero distance communication yani mnafanya mawasiliano ambayo mko uh, karibu kabisa mmegusana sasa ukiwa na mnongoneza mwenzako huko anatamani kuziba pua kutokana na harufu mbaya na utoka kwenye kinywa chako itakuwa sio fair na inakuwa kwamba utendei haki swala na mapenzi kwa ujumla lakini sehemu ya pili ambayo imelalamikiwa ni sehemu ya vikwapa wanawake wamesema wanaume wao wengi wanakuwa na vijasho wananuka wamevaa shati moja kutwa nzima uh, ama imerudiwa na kurudiwa hiyo nguo kwa sababu wana tabia ya kutokufua nguo kazi yao ni kuzinusa tu kama zimeleta harufu mbaya ama la wakikuta harufu si mbaya sana basi wanaendelea kuivaa kwa hiyo wakati mwingi wakikutana na wapenzi wao wanataka hata kukumbatiane na kuwa nitabu sasa anajihisi kwamba amemkumbatia mtu mchafu sana na harufu inavuja inaenda kwenye pua zake na kumwaribia modi yake kabisa. Wanasema hata hivyo wanaume wengi atilia mbali swala la nguo zao kuwa zina kijasho lakini vikwapa vyao unakuta zimejaa nywele e, yani nywele za kalikiti zimejaa pale lakini mpaka zimeanza kuwa na nyekundu kwa hiyo nazo zinasababisha majasho mengi na kutia kinyaa na hata kusababisha harufu mbaya wanawake wengi wamelalamikia eneo hili na kuwashauri wanaume kwamba um, wajaribu kufanya usafi maeneo yao hayo kipindi ambapo wanakutana na wapenzi wao lakini pia wajaribu kuwa wanafua zaidi nguo zao na wasizivae mpaka sasa zinuke uh, vibaya mno lakini sehemu nyingine ambayo imelalamikiwa sana ni kule chini yani 
wanaume wengine siku hizi kutokana na mambo ya kuiga na utamaduni sasa kuanza kubadilika kuiga kila kitu kutoka magharibi e, wameanza kuomba wake zao uh, mambo yale wanasema kuliwa koni E, wanataka mwana mwana mwanamke uh, anyonye kule chini lakini wakati huo kule chini kumejaa kichaka cha nywele lakini pia wanadai huwa kunatoa harufu mbaya sana kwa baadhi ya wanaume. Wanadai unakuta hajawaga kutwa nzima chini kumejaa majasho lakini hata nguo yake ya ndani aliyovaa ni nguo iliyofuliwa miezi miwili iliyopita lakini anataka kumnyonyesha lidudu lake ambalo liko kule lakini dudu lenyewe mpaka limejaa kutu kwa sababu ya kutokuoshwa likaosheka lakini manywele kule chini ni zaidi ya kichaka ambacho kimsingi ukiingia humo ndani unaweza kukutana mpaka na chatu humo kwa hiyo wanashauri wanaume ambao wako serious kweli na wanaamini kwamba mapenzi ni ya pande zote mbili na kila mtu anatakiwa aenjoy wafanyio safi pia maeneo hayo na wawe wasafi kweli kweli. Lakini hata hivyo uh, kipindi ambacho Tamtam TV ilipokuwa inajaribu kuzungumza na wanaume wao wa, waelezeni kitu gani kinawakera zaidi asasa katika mambo ya usafi kwa wanawake nao kimsingi waligusia sana maeneo hayo hayo lakini kwa kuwa ni upande wa pili walizungumza kwa namna nyingine na wengi wao walipokuwa wanazungumzia kule chini kwa wanawake wao walikuwa wana wanawasihi wana, wana wanawake kwamba wajaribu kupaosha sana kule chini kwa sababu pakika muda mrefu panaweza pakawa panatoa harufu mbaya ambayo harufu hiyo huwa ni mbaya na inatia kinya na hata kama ana lengo lake la kutumbukiza ulimi wake kule kuna kuwa ni mtihani kwake kufanya maamuzi yao magumu kwa sababu anahisi anatelekeza ulimi wake kwenye pango fulani ambalo ulimi huo unaweza kutoka na fungus lakini pia wamelalamikia nywele za makwapani kuoga kwa wanawake kusugua shingo zao kwa sababu shingo nyingine zimejaa ukurutu nao wanataka kukisi mpaka shingo sasa unakuta na kisi shingo inatoa um, ladha ya chumvi kama vile ameshuka pale ovinza Kigoma Tanzania E, kwenye kiwanda cha chumvi lakini vinginevyo wamelalamikia manywele yao ya kichwani wiji wakisema wengine wanavaa manywele kichwani yananuka sana wiji unakuta analala naye hapo lakini ili wiji alijabadilishwe siju alijaoshwa kwa hiyo sasa unakuta harufu e, inatoka mbaya inakuwa kama vile analala ndani na beberu kwa sababu ya harufu mbaya inayotokana na kichwa hicho ambacho kimejazwa manywele hayo ya wazungu. Lakini pia walizungumzia swala la mdomoni kama kawaida kwamba wanawake nao wapige mswaki wajiandae kipindi anakutana na mpenzi wake asiwe ananuka mdomo kwa sababu wakati mwingine atashindwa hata kumkisi mdomoni na bila kufanya hivyo wengi wao huwa wanajihisi vibaya kwamba kama hawajafanya hivi. Ya e, na zaidi walizungumzia pia mavazi kwamba wanawake wajaribu kuwa wasafi katika mavazi kuanzia chini mpaka juu na wajaribu kujipulizia marashi kidogo kipindi wanakutana na wapenzi wao ili kuzuia hata vijasho jasho na vitu kama hivyo lakini Tom Tom TV inakushauri wewe mpenzi mfuatiliaji wa channel hii pendwa zaidi Tanzania na Afrika Mashariki na hata duniani kwa ujumla kwamba Kipindi unataka kufanya mapenzi kwa sababu umili ya binadamu kulingana na mahali mtu anapoishi inakumbana na shuruba nyingi sana. Usi kwamba muwe mnaoga kwanza, mnafanya usafi kwanza, mnajiandaa kwa sababu si dhambi pia kimnyoa mpenzi wako sehemu hizo za huko chini hata kwenye vikwapa kwa sababu unawe naongezea raha ya mapenzi na kutekenyana kutaongezea utamu wa mapenzi. Kimsingi mimi ni kuambia tu kwamba mimi ninaitwa Dr. Love ama unaweza kaniita Dr. Tamtam na hii ni Tamtam TV baby. Kwa hiyo kimsingi ningekusihi sana mm, ili usipitwe na makala mbalimbali na videos mbalimbali ambazo zinakuja tuna mamia ya videos ambazo tutaanza kuzipost hapa zinazungumzia ndoa, mahusiano, uh, mapenzi, wapenzi na vitu kama hivyo. Lakini na kuomba sana usubscribe kwanza kwenye channel yetu bofya subscribe kisha bofya kikengele kitakachokuja pale 
lakini vinginevyo share post zetu katika makundi mbalimbali ya WhatsApp na Facebook kwa sasa na pengine popote ambapo unaweza kushare na kuomba ni kuage kwa sasa kwa heri Usisahau kusubscribe like na comment